அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கோமதி விஷ்ணு இனிய இல்ல அறுசுவை பதார்த்தங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் இன்றைக்கி இனிய இல்லத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது ராகி தட்டை பக்கோடா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ராகி மாவு ஒரு கிலோ வறுக்கடலை நூற்றி ஐம்பது கிராம் இதில் பாதி அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் பாதி அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி அரைச்சி பாதி எடுத்துக்கலாம் பச்சை நிலக்கடலை ஐம்பது கிராம் இந்த மாதிரி ரெண்டா பிச்சோ இல்லை வெட்டியோ வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வரமிளகாய் இருபது ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் முருங்கை இலை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை ஒரு கப் அதையும் இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க டால்டா ஐம்பது கிராம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா வரமிளகாய் ஜீரகம் கருவேப்பிலை வரமல்லி சோம்பு இதெல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வானொலி வச்சுட்டு ஐம்பது கிராம் டால்டாவை இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணி உருக்கிக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் வச்சாலே அது நல்லா உருகி வந்துடும் டால்டா சேர்க்க பிரியம் இல்லாதவங்க ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்து அந்த மாவு கூட பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா உருகி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஆற வச்சு நம்ம மாவு கூட கலந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கரையறதுக்காக அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் வெட்டி வச்ச முருங்கை இலையும் சேர்த்துக்கலாம் வறுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாதி வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டோம் பாதி தான் சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா பிச்சு வச்சுருக்க இந்த நிலக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் நிலக்கடலை சேர்த்துட்டு அந்த அரைச்ச விழுத சேர்த்துக்கலாம் விழுது சேர்த்தியாச்சு அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு ஏற்கனவே உருக்கி ஆற வச்சுருக்க டால்டாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் டால்டா சேர்த்துக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆயில் தான் சேர்த்துக்கணும் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கக்கூடாது முறுக்கு சுடும்போது நம்ம வெண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்காமல் நீங்கள் ஆயில் இல்லைன்னா டால்டா தான் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த முறுமுறுப்பு கிடைக்கும் இப்போது இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கிலோ ராகி மாவை பேப்பரில் இந்த மாதிரி சளிச்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வறுக்கடலையை பொடி பண்ணி சளிச்சு வச்ச மாவை இதில் போட்டுக்கலாம் நான் வறுக்கடலை பாதி எடுத்து தான் மாவு பண்ணியிருக்கேன் பாதியை அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு அந்த கருவேப்பில் முருங்கை இலைகளோடு பிசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம் பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது புட்டு மாவு பிசையிற அளவுக்கு தான் இருக்கணும் இப்போது பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு கிலோ மாவுக்கு நான் மூணு டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிட்டு உதுத்தோன்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அந்த பக்குவத்தில் நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம ராகி வடைகளை தட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து கையில் தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா மெல்லிசாக தட்டணும் அப்போ தான் முறுமுறுப்பாக இருக்கும் மறுபடியும் இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதெல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுடலாம் உள்ளே போட்டோன்னா அப்படியே நுரை பொங்கி வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த நுரை அடங்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த நுரை அடங்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மயிர் கோதி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் கம்பி வச்சு தான் நம்ம கலந்து விடணும் இல்லைன்னா உடைய ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ என்ன அடங்கிடுச்சு நம்ம மயிர் கோதி வச்சு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுருங்க 
இப்போ நான் ஒரு கிலோ மாவு போட்டு பண்ணியிருக்கேன் அரை கிலோவுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தேவையான அளவுகளை நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இது கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியே ஒவ்வொன்றா திருப்பி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனோட எண்ணெய் சுத்தமாக அடங்கிடும் எண்ணெய் சுத்தமாக அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்குவடாவை நீங்கள் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் ஆனால் நீங்கள் நல்லா டைட்டாக காற்று பூதாத மாதிரி இருக்கிற பாத்திரத்தில் மூடி வைக்கணும் அவ்வளோதான் சுவையான மொறுமொருன்னு ராகி தட்டை பக்கோடாக தயார் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றியுடன் கோமதி விஷ்ணு இனிய இல்ல அறுசுவை பதார்த்தங்கள் உங்கள் இல்லத்தில்